നമസ്തെ ഫാസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡൽഹി കേരള ഹൌസിലും പിൻവാതിൽ നിയമനം മാനദണ്ഡങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം എന്നാൽ ആരോപണങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായില്ല എൽ ബി എസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജനുവരി മുപ്പത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് തീയതികളിലായി പരീക്ഷ നടത്തുകയുണ്ടായി ഈ പരീക്ഷയിൽ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ സാധാരണയായി പി എസ് സി യു പി എസ് സി തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകളിൽ നടത്തുമ്പോൾ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ സീലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇവിടെ നടന്ന ഷോഫർ പരീക്ഷയിൽ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ മന്ത്രിമാരുടെ ആക്ഷേപ വർഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ തുടരുന്നു സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അനുഭാവപൂർവമായ നടപടികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ തീരുമാനം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതം ഈ തെരുവിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഈ സമരം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ മുട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൽ പറഞ്ഞു ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷന്റെ എറണാകുളം പേട്ട വെയർഹൌസിലെ വനിതകൾക്കായുള്ള താൽക്കാലിക ഒഴിവുകളിലും പിൻവാതിൽ നിയമനമെന്ന പരാതി കുടുംബശ്രീ നൽകുന്ന പട്ടികകൾ അട്ടിമറിച്ച് എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളുടെ ബന്ധുക്കളെയാണ് ജോലിക്ക് എടുക്കുന്നത് കോർപ്പറേഷന്റെ ഗോഡൌൺ അത് കേരളത്തിലെയും അല്ലെ എറണാകുളത്തെയും തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോഡൌണുകളിൽ ഒന്നാണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജിജി ഷാജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വനിത ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഇതിനു ശേഷം അവർക്ക് അവിടെ ജോലി കൊടുത്തില്ല പിന്നീട് ഒരു ബി ജെ പി പ്രവർത്തകന്റെ ഭാര്യ അനിത അനിതയെ അവരവിടെ ജോലിക്കെടുക്കുകയും ഒന്നര മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതൊരു ബി ജെ പി പ്രവർത്തകന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് തുടർന്ന് അകാരണമായി പിരിച്ചുവിടുകയും അന്ന് തന്നെ ഒരു സഖാവിന്റെ ഭാര്യ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം എത്തുന്നത് പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ സംഘം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകും പ്രാദേശിക എതിർപ്പുകൾ മറികടന്ന് മാണി സി കാപ്പനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി യു ഡി എഫ് ജോസ് കെ മാണിക്ക് വേണ്ടി മാണി സി കാപ്പനെ പുറത്താക്കി എന്നതാകും പാലായിൽ ഇത്തവണ യു ഡി എഫ് പ്രചരണ വിഷയം ആക്കുക ബാർകോഴ കേസിൽ കെ എം മാണിയെ അപമാനിച്ച സംഭവവും സജീവ ചർച്ചയാക്കാനാണ് യു ഡി എഫ് തീരുമാനം എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ആ മുന്നണിക്കകത്ത് നിസ്വാർത്ഥമായി നിൽക്കുകയും ഒരു ധർമ്മഭടന പോലെ പണമിട്ടുകയും ചെയ്ത ഒരാളിനെ പടിയിറക്കി വിട്ടത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് സി പി എം ജനങ്ങളോട് പറയണം എടുത്തും തോൽവച്ചും മാണി സി കാപ്പനെടുത്ത തീരുമാനത്തിന് ഒപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്ന എൻ സി പി കോട്ടയം ജില്ലാ നേതൃത്വം മാണി സി കാപ്പൻ വീണ്ടും പാലായിൽ ജനവിധി തേടണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം ഇടതുമുന്നണി മാണി സി കാപ്പനോടും നീതി കാണിച്ചില്ല എന്നും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സാജു എം ഫിലിപ്പ പറഞ്ഞു ആ സീറ്റ് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചൊരു സീറ്റാണ് ശ്രീ കെ എം മാണി പോലെയുള്ള മാണി സാറിനെ പോലെയുള്ള ഒരാളിൽ നിന്നും ഭൂരിപക്ഷം ഘട്ടം ഘട്ടമായി കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഞങ്ങൾ വിജയിച്ച ഒരു സീറ്റാണ് ആ സീറ്റ് ഞങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അത് സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ അവസാന വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ശരത് പവാറാണ് ശരത് പവാർ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ ആ തീരുമാനം ശ്രീ മാണി സി കാപ്പനെ കൊണ്ട് ഉൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കും ആ തീരുമാനം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പ്രവർത്തകർ പാർട്ടിയിലെ മുഴുവൻ സഹപ്രവർത്തകരും ഒറ്റക്കെട്ടായി എന്ന് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല അല്ല
കാരണം അദ്ദേഹം ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് പതിനേഴ് മാസം കൊണ്ട് ഏകദേശം നാനൂറ്റി അമ്പത്താറ് കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനമാണ് അവിടെ നടത്തിയത് മുൻകാലങ്ങളിൽ ആർക്കും നടത്താൻ പറ്റാത്ത റെക്കോർഡ് ഇട്ട വികസന പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നത് ആ വികസന പ്രവർത്തനത്തെ തടയിടുവാൻ ചില ശക്തികൾ മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നുള്ള ശരിയാണ് അല്ല അവിടുത്തെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ നാനൂറ്റി അമ്പത്താറ് കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനം നടന്ന മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വികസന പ്രവർത്തനം നടത്തി ആ വികസനം ഇനി മുന്നോട്ട് വേണമെന്ന് അവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹവും അവിടുത്തെ വോട്ടർമാർ മുഴുവനും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു മാണി സി കാപ്പനെ അറിയിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നിരന്തരമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കാണാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ ജയസാധ്യത മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ മതിയെന്ന കെ പി സി സിയുടെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തിൽ ധാരണ ഘടകകക്ഷികളുമായുള്ള ചർച്ചകൾ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പൂർത്തിയാക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയുടെ അടുത്ത യോഗം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം ഇന്നും തുടരും രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് നിർവാഹക സമിതിയും തുടർന്ന് കൌൺസിൽ യോഗവും ചേരും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്നലെ നടന്ന ചർച്ചകൾക്ക് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ മറുപടി നൽകും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാകും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വരിക പുതുതായി മുന്നണിയിലേക്ക് വന്ന ഘടകകക്ഷികൾക്ക് സീറ്റുകൾ വിട്ടു നൽകുന്നതും പകരം സീറ്റുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതും അടക്കം പ്രാഥമിക സീറ്റു ചർച്ചകളാകും ഇന്ന് നടക്കുക കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി നടക്കുന്ന സി പി ഐ നേതൃയോഗങ്ങൾ ഇന്ന് അവസാനിക്കും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഐശ്വര്യ കേരള യാത്ര ഇന്ന് എറണാകുളത്ത് പര്യടനം നടത്തും രാവിലെ പത്തിന് തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ തുടക്കം പിറവം കുന്നത്തുനാട് പെരുമ്പാവൂർ മൂവാറ്റുപുഴ വഴി നീങ്ങുന്ന യാത്ര വൈകുന്നേരം കോതമംഗലത്ത് സമാപിക്കും കൊറോണ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതിനിടയിൽ കേരള യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങി എൽ ഡി എഫ് എ വിജയരാഘവൻ നയിക്കുന്ന വികസന മുന്നേറ്റ യാത്രയ്ക്ക് നാളെ കാസർഗോഡ് ഉപ്പളയിൽ തുടക്കമാവും രമേശ് ചെന്നിത്തല നടത്തിയ യാത്രയ്ക്കെതിരെ നേരത്തെ സർക്കാർ കേസെടുത്തിരുന്നു പ്രചരണ ജാഥ നടക്കുന്നു പ്രചരണ ജാഥ നടത്തേണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുമോ സാധാരണക്ക് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ജാഥ നടത്തുക എന്താണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താ ഈ ആളെ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുത്തിട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ആരെയാണ് പൊക്കിയത് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയല്ലേ പൊക്കുന്നത് കണ്ടത് അവസാന ഫലത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് വന്നതാണോ അത് നിനക്കറിയില്ല ഇതല്ലേ കണ്ടത് അഭ്യൂഹങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് കണ്ണൂർ അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കെ എം ഷാജി തന്നെ മത്സരിച്ചേക്കും അഴീക്കോട് സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഷാജി കണ്ണൂരിൽ ലീഗിന്റെ സ്പെഷ്യൽ കൺവെൻഷൻ വിളിച്ചു ചേർത്തു ഒത്തുതീർപ്പ് ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കാത്തതാണ് ഷാജി അഴീക്കോട് തന്നെ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണമെന്നും സൂചനയുണ്ട് വാളയാർ കേസ് സി ബി ഐക്ക് കൈമാറിയുള്ള വിജ്ഞാപനത്തിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കുട്ടികളുടെ അമ്മ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ ഹാജരാകാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു മരിച്ച രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെയും കേസ് നമ്പറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താതെ വിജ്ഞാപനമിറക്കിയത് അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഹർജി കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ്യക്തത പരിഹരിച്ച പുതിയ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയതായി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വിതുര പീഡന കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി സുരേഷ് കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തി കോടതി ഇന്ന് ശിക്ഷ വിധിക്കും വിതുര പെൺവാണിഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇരുപത്തിനാല് കേസുകളിൽ ഒന്നിലായിരുന്നു കോടതി ഇന്നലെ സുരേഷ് കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത് ബലാത്സംഗം ഒഴികെയുള്ള കേസാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചത് പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തടങ്കലിൽ പാർപ്പിക്കൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യൽ അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിലാണ് സുരേഷ് കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയത്
കേരളത്തിൽ കൊറോണ അനന്തര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഗുരുതരമാകുന്നവരുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്നു സർക്കാരിന്റെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്കുകളിലായി ഇതുവരെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് പേരാണ് ചികിത്സ തേടിയത് കൊറോണാനന്തര രോഗങ്ങളും മരണവും വർദ്ധിക്കുന്നതിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആശങ്കയിലാണ് കെൻഡിൽ കണ്ടെത്തിയ കൊറോണ വൈറസ് വകഭേദം ലോകത്താകമാനം വ്യാപിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഗവേഷകർ ഇത് വാക്സിൻ നൽകുന്ന സംരക്ഷണത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താമെന്നും സ്ഥിതി ആശങ്കാജനകമാണെന്നും യു കെയിലെ ജനിതക നിരീക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ തലവൻ ഷാരോൺ പിക്കോക്ക് അറിയിച്ചു പുതിയ ചില വകഭേദങ്ങൾ വാക്സിൻ പ്രതിരോധത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു യു എസ് എസ് പരീക്ഷ വിജയിച്ച് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് തുക ലഭിച്ചില്ലെന്ന പരാതി നിരവധി തവണ അധികൃതരെ സമീപിച്ചപ്പോഴും ഖജനാവിൽ പണമില്ല എന്നാണ് മറുപടി സ്കോളർഷിപ്പ് തുക സർക്കാർ വക മാറ്റി ചെലവഴിച്ചതാണെന്നും ആരോപണമുയരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ പെട്രോളിന്റെ വില ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തൊണ്ണൂറ് രൂപ കടന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് തൊണ്ണൂറ് ദശാംശം പൂജ്യം രണ്ട് രൂപയാണ് വില ഡീസലിന് എൺപത്തി നാല് ദശാംശം രണ്ട് എട്ട് രൂപയും തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം ദിവസമാണ് ഇന്ധന വില വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡീസലിന് മുപ്പത്തി ആറ് പൈസയും പെട്രോളിന് ഇരുപത്തി ഒൻപത് പൈസയുമാണ് ഇന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് കോവിഡ് വാക്സിൻ വിതരണം തുടങ്ങിയതോടെ ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തിരിച്ചുവരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് ഇന്ധന വില വർധനവിന് കാരണം തൃശൂർ പുറനാട്ടുകരയിൽ വീടിന്റെ പൂട്ട് തകർത്ത് സ്വർണം കവർന്നു ഇരുപത് പവനോളം സ്വർണമാണ് കവർന്നത് വീട്ടുടമസ്ഥൻ സ്ഥലത്തില്ലാത്ത സമയത്തായിരുന്നു മോഷണം പോലീസും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ലിംഗസമത്വം സംബന്ധിച്ച രണ്ടാം സാർവദേശീയ സെമിനാറിന് കോഴിക്കോട് തുടക്കമായി വെള്ളിമാടുകുന്ന് ജെൻഡർ പാക്കിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലിംഗസമത്വത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും വെല്ലുവിളികളുമാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ സെമിനാർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ജെൻഡർ പാർക്ക് ഞായറാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി നാടിന് സമർപ്പിക്കും കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും സർവീസ് നടത്തുന്നത് അപകടാവസ്ഥയിലായ ടയറുകളുമായി റീസോൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച ടയറുകൾ പൊളിഞ്ഞ നിലയിലാണ് ടയറിന്റെ അപകടാവസ്ഥ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ജനം ടി വി സംഘത്തിന് നേരെ ആക്രോശമായിരുന്നു ബസ് ജീവനക്കാരുടെ മറുപടി നവീകരണത്തിനായി പൊളിച്ച പാലം പണി ആരംഭിക്കാൻ താമസിക്കുന്നതായി പരാതി കരിപ്ര പഞ്ചായത്തിലെ കരിപ്ര കടയ്ക്കോട് റോഡിലെ മുണ്ടാമൂട് തോടിന് കുറുകെയുള്ള പാലം പൊളിച്ചിട്ട് രണ്ട് ആഴ്ചയായിട്ടും പാലം പണി ആരംഭിക്കാത്തതാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം ഈ കനാലോട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടായിരുന്നു വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കാതെ കനാല് വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് തുറന്നു ണ്ട് ഈ കാട്ടിൽ ഈ സൈഡിലൂടെ ഇഴയന്തുക്കൾ കയറി വീടുകളിൽ വരികയും ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇഴയന്തുക്കളും പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു വഴി നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു ഗുഹാക്ഷേത്രമുണ്ട് യാക്കോബായ സിറിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് വികാരി ഫാദർ ജോർജ് മാത്യു മറ്റക്കൽ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നു ബി ജെ പി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം വി ഗോപകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അംഗത്വം നൽകി അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു മുംബൈയിലാണ് ഇദ്ദേഹം വികാരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ദുരന്തത്തിൽ മണ്ണടിഞ്ഞ തപോവൻ തുരങ്കത്തിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു ഋഷിഗംഗാ നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നിർത്തിയത് തുരങ്കത്തിൽ നിന്നും യന്ത്രങ്ങളും വാഹനങ്ങളും സൈന്യം മാറ്റി നദീതീരത്ത് നിന്നും ആളുകളെയും ഒഴിപ്പിക്കുകയാണ് ജൂനിയർ 
വിദ്യാർത്ഥികളെ റാഗ് ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ മംഗലാപുരത്ത് പതിനൊന്ന് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റിലായത് മംഗലാപുരം ഉള്ളാൾ കനച്ചൂർ മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ജൂനിയറായി എത്തിയ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ താടിയും മിഷയും വടിപ്പിച്ചായിരുന്നു സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ റാഗ് ഫിസിയോതെറാപ്പി നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അറസ്റ്റിലായത് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമമായ ബി ബി സിയെ വിലക്കി ചൈനീസ് സർക്കാർ നാഷണൽ റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉദ്ധരിച്ച ചൈനീസ് മാധ്യമമാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ദേശീയ താൽപ്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി വാർത്തകൾ നൽകിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ആരംഭം മുതലേ ചൈനീസ് സർക്കാർ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ബംഗാളിൽ പ്രചരണത്തിന് എത്തിയ മമതാ ബാനർജിയുടെ ഭരണത്തെ തൂത്തെറിയാനെന്ന് ആവർത്തിച്ച് അമിത് ഷാ പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിന്റെ കോൺക്ലേവിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ അധപതിപ്പിക്കാവുന്നതിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തേക്കാണ് മമതാ ബാനർജി കൊണ്ടുപോയത് ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് മതഭീകരതയും നുഴഞ്ഞുകയറ്റവും കള്ളക്കടത്തും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു പ്രതിപക്ഷത്തെ ഒരു വിധത്തിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത മമത ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെ ഉൾപ്പെടെ കൊന്നുതള്ളാനും കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണ് ഇതിനെതിരെ വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പശ്ചിമബംഗാളിലെ പ്രബുദ്ധ ജനത ബി ജെ പിക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നും അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയത്തിൽ ട്രംപിന്റെ വാദം ഇന്ന് തുടങ്ങും ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ വാദം പൂർത്തിയായി ട്രംപിനെ ശിക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റോൾ ആക്രമണം ആവർത്തിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ വ്യക്തമാക്കി നൂറ് സീറ്റുള്ള സെനറ്റിൽ ട്രംപിനെ ശിക്ഷിക്കാൻ മുന്നിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷമായി അറുപത്തിയേഴ് സെനറ്റർമാരുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ് അൻപത് സെനറ്റർമാർ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് ഉള്ളതിനാൽ പ്രമേയം പാസാക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ചാരവൃത്തിക്ക് അറസ്റ്റിലായ പാക് ഏജന്റിന് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ച കോടതി പാകിസ്ഥാൻ ചാരസംഘടനയായ ഇന്റർ സർവീസ് ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഏഷ്യൻ ഏജന്റ് ഇഷുവാൻ ബെഹ്റയ്ക്കാണ് കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത് ബൊലോസർ അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റേതാണ് നടപടി ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകിയതിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഇയാൾ അറസ്റ്റിലായത് പെപ്സി കൊക്കക്കോള എന്നീ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തി കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളുടെ സംസ്കരണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനാണ് പിഴ ഈടാക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പിഴ അടയ്ക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിലെ രാസനിർമ്മാണശാലയിൽ വൻ തീപിടുത്തം ബുലന്ദ്ഷഹറിലെ ദിബായ് മേഖലയിലെ രാസനിർമ്മാണശാലയിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് രാത്രിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം കെട്ടിടത്തിന് അകത്തു നിന്നും തീയും പുകയും ഉയർന്നതോടെ പ്രദേശവാസികൾ വിവരം അഗ്നിശമന സേനയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു രാജസ്ഥാനിൽ ഭൂചലനം ഉണ്ടായതായി നാഷണൽ സീസ്മോളജി സെന്റർ അറിയിച്ചു രാജസ്ഥാൻ ബിക്കാനീറിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വടക്കു പടിഞ്ഞാറായാണ് ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ ഭൂചലനം ഉണ്ടായത് നാല് ദശാംശം മൂന്ന് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് സംഭവിച്ചതെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത ശേഷം യുവതികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ യുവാവ് പിടിയിൽ പത്തൊൻപതുകാരനായ റഹീം ഖാൻ എന്നയാളെ ഫരീദാബാദ് പോലീസ് പിടികൂടി ഇയാൾ അൻപതോളം യുവതികളെ ഇത്തരത്തിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ശല്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയാണ് റഹീം യുവതികളെ ശല്യം ചെയ്തിരുന്നത് മോർഫിംഗിനായി ഇയാൾ നിരവധി മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് പരിധി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചു പത്ത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് പരിധി ഉയർത്താനാണ് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചത് പുതുക്കിയ നിരക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയോ അടുത്ത ഉത്തരവ് വരെയോ പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരുമെന്നും വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു
മിസ് ഇന്ത്യ റണ്ണറപ്പായ മന്യാ സിംഗിന്റെ നേട്ടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിലെ കുഷി നഗറിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറായ ഓം പ്രകാശിന്റെ മകളായ മന്യാ സിംഗ് ഇന്ത്യ വേദിവരെ നടന്നുകയറിയത് കഠിനമായ ജീവിതപാതയിലൂടെയാണ് മന്യ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുടുംബ ചിത്രമാണ് വൈറലായത് ഭക്ഷണവും ഉറക്കവുമില്ലാതെ എത്രയോ രാത്രികൾ കഴിച്ചുകൂട്ടി വണ്ടിക്കൂലി ലഭിക്കാൻ കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നു പാവപ്പെട്ട ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ മകൾ എന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് മന്യ കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു സ്വപ്നം കാണാനും അതിനായി ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മെ ആർക്കും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് മന്യ പറയുന്നു ഇന്ത്യൻ കായിക താരം ഹിമാദാസിനെ അസം പോലീസ് സേനയിലെ ഡി എസ് പി ആയി നിയമിച്ചു അസം മുഖ്യമന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാളാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ഒളിമ്പിക്സിലോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലോ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലോ രാജ്യത്തിനായി മെഡൽ നേടുന്ന താരങ്ങളെ ക്ലാസ് വൺ ഓഫീസർമാരായി നിയമിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് അത്ലറ്റ് ഹിമാദാസിനെ ഡി എസ് പി ആയി നിയമിച്ചത് തിങ് എക്സ്പ്രസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇരുപതുകാരിയായ ഹിമ എഫ് എ കപ്പ് ലോക അണ്ടർ ട്വന്റി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം നേടിയിരുന്നു ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് ഹിമ കുംഭമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല ക്ഷേത്ര നട ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് തുറക്കും ക്ഷേത്രതന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി വി കെ ജയരാജ് പോറ്റി ക്ഷേത്ര ശ്രീകോവിൽ നട തുറന്ന് വിളക്കുകൾ തെളിക്കും തുടർന്ന് ഉപദേവതാ ക്ഷേത്ര നടകളും തുറക്കും ശേഷം പതിനെട്ടാം പടിക്ക് മുന്നിലായുള്ള ആഴിയൽ മേൽശാന്തി അഗ്നി പകരും ഇന്ന് പൂജകളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല കുംഭമാസം ഒന്നായ നാളെ പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിക്ക് ക്ഷേത്ര നട തുറക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായി ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ ചുരുളി സിനിമയുടെ ആദ്യ പ്രദർശനമായിരുന്നു മേളയിൽ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രദർശനം കാണാൻ നടൻ വിനയ് ഫോട്ടോ എത്തി നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു ആക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വലിയ ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് കാര്യം അപ്പം എന്തൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു വേൾഡ് സിനിമ സെനാരിയോയിൽ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമേനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ലിജോ ജോസ് പോലീശ്ശേരി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ ഒരു പ്രധാന വേഷം അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കുക അത് ഇത്ര മികച്ച രീതിയിൽ പുറത്തേക്ക് വരിക അത് ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ കാണിക്കുക ഞാൻ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഐ എഫ് എഫ് കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ ഞാനും ഈ സിനിമ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അഭിനയിച്ചു ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തു പക്ഷേ തലസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ താരമായി നടൻ വിനയ് ഫോട്ട തന്റെ ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രദർശനം കാണാൻ എത്തിയതോടൊപ്പം ഐ എഫ് എഫ് കെയുടെ വിശേഷങ്ങളും വിനയ് ഫോട്ട ജനം ടി വിയോട് പങ്കുവച്ചു മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ഇരു കൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച മോഹൻലാൽ ചിത്രം ദൃശ്യം ഹോളിവുഡിലേക്ക് എന്ന റിപ്പോർട്ട് മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിച്ച ജോർജ് കുട്ടി എന്ന കഥാപാത്രം ഹോളിവുഡിൽ ഓസ്കർ ജേതാവാകും അവതരിപ്പിക്കുക എന്നാണ് സൂചന സംവിധായകൻ ജിത്തു ജോസഫാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ഫിലിം വാൾ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ അതുൽ മുരളീധരൻ സംവിധാനവും അരുൺ മുതുവിള തിരക്കഥയും നിർവഹിച്ച പരേതം ടു ഷോർട്ട് ഫിലിം പുറത്തിറങ്ങി ആദ്യ ഭാഗത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകർ നൽകിയത് ആനന്ദ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി വേഷമിടുന്നു പുതുമുഖ താരങ്ങളായ അനുരാഗ് വൈശാഖ് സൂര്യ തുടങ്ങിയവർ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട് മോഹൻലാലിന്റെ മകൾ വിസ്മയുടെ ആദ്യ പുസ്തകം എത്തുന്നു ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് എന്ന് പേരിട്ട പുസ്തകം മോഹൻലാൽ നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചു ഒരു അച്ഛൻ എന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്നു തോന്നുന്ന നിമിഷമാണ് ഇതെന്നാണ് മോഹൻലാലിന്റെ പ്രതികരണം ജനാധിപത്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് മ്യാൻമാറിലെ തെരുവുകളിൽ പ്രക്ഷോഭം ശക്തം രാജ്യത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ യാങ്കൂൺ മാണ്ടലെ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ശക്തമാണ് പ്രക്ഷോഭം സമാധാനപരമാണ് എന്ന് സമരക്കാർ വ്യക്തമാക്കി ചൊവ്വാഴ്ച പോലീസ് നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ പരിക്കേറ്റ ഒരു സ്ത്രീയുടെ നില ഗുരുതരമാണ്
കൊറോണ വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാൻ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന സന്ദേശം നൽകാനായി യമരാജന്റെ വേഷത്തിലെത്തി വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മധ്യപ്രദേശിലാണ് സംഭവം പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളായ ജവ്ഹർ സിംഗ് ആണ് യമരാജന്റെ വേഷത്തിൽ ഇൻഡോർ ആശുപത്രിയിൽ വാക്സിൻ കുത്തിവയ്പ് എടുത്തത് വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാൻ എല്ലാവരും മടി കൂടാതെ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന സന്ദേശം പകർന്നു നൽകാനാണ് താൻ ഇത്തരമൊരു വേഷം ധരിച്ച് എത്തിയത് എന്നാണ് ജവസി പറഞ്ഞത് തുടരെ ഫാസ്റ്റ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്തേ